One. I'm a freelance writer. I have just had my first child, so I'm too busy to go to work every day. What I like about freelance work is that you can choose how much work you want to do. Before my son was born, I worked very hard. Sometimes I worked so hard that I had to work until late at night. Now I'm only doing a few hours of work a day. Later, as my son gets older, I'll increase the amount of work that I do. The problem with being a freelance worker is that you don't always get regular work. There are times when you can't work hard enough to live comfortably. Also, it can be hard to make money and look after my family. Two. When I was younger, I worked such long hours that I didn't have any time to myself. The best thing about freelance work is that you can choose your working hours. When you don't have to go to an office each day, you can manage your time. Because you're working for yourself, you can make your own timetable. But of course, it is very important that you get the work done on time. You must meet the deadlines. Three. When I moved away from the city I was working in, I had to make a difficult decision. Either to find a new job, or to carry on working for the same company, but freelance. I'm a book designer, so my job is one which can be done almost anywhere. All I need is a computer and the internet, and I can do my job wherever I want to. I need to travel to meetings, but I can take my work with me. When you're a freelance worker, you can choose where you want to do your job. Four. I'm a freelance project manager for a big organization. I work on lots of different projects. The best thing about working freelance is that I can choose exactly which projects to take on. I find my own clients, so I usually look for the ones that provide the most interesting projects. The disadvantage of this is that you can't always find new clients to work with when you are freelance. If you are working for an organization, they find the clients for you. Five. I'm a freelance accountant. I like my job, but it sometimes gets lonely working on your own. It is more sociable when you're working in an office. Also, freelance workers have to do their own accounts. For an accountant, that's not a problem, but I know other freelance workers who find doing their job and doing their accounts is too difficult for them to do on their own. And this is more than it was in more than records are at Kalimatu. One. I'm a freelance writer. I have just had my first child, so I'm too busy to go to work every day. What I like about freelance work is that you can choose how much work you want to do. Before my son was born, I worked very hard. Sometimes I worked so hard that I had to work until late at night. Now I'm only doing a few hours of work a day. Later, as my son gets older, I'll increase the amount of work that I do. The problem with being a freelance worker is that you don't always get regular work. There are times when you can't work hard enough to live comfortably. Also, it can be hard to make money and look after my family. Two. When I was younger, I worked such long hours that I didn't have any time to myself. The best thing about freelance work is that you can choose your working hours. When you don't have to go to an office each day, you can manage your time. Because you're working for yourself, you can make your own timetable. But of course, it is very important that you get the work done on time.
You must meet the deadlines. 3. When I moved away from the city I was working in, I had to make a difficult decision, either to find a new job or to carry on working for the same company but freelance. I'm a book designer, so my job is one which can be done almost anywhere. All I need is a computer and the internet, and I can do my job wherever I want to. I need to travel to meetings, but I can take my work with me. When you're a freelance worker, you can choose where you want to do your job. 4. I'm a freelance project manager for a big organization. I work on lots of different projects. The best thing about working freelance is that I can choose exactly which projects to take on. I find my own clients, so I usually look for the ones that provide the most interesting projects. The disadvantage of this is that you can't always find new clients to work with when you are freelance. If you are working for an organization, they find the clients for you. 5. I'm a freelance accountant. I like my job, but it sometimes gets lonely working on your own. It is more sociable when you're working in an office. Also, freelance workers have to do their own accounts. For an accountant, that's not a problem, but I know other freelance workers who find doing their job and doing their accounts is too difficult for them to do on their own. Grammar is a deep question about words like so, كذا, that, or such, كذا, that. بمعنى كثير جدا لدرجة أن و و to يعني اللي هي دي to كذا to كذا يعني كثير لدرجة إن ما أقدرش أعمل كذا. أوكي. هناخدهم طبعا بالتفصيل في الجرامر بس تعالوا نطلع مع بعض التعبيرات اللي جت فيهم عشان نشوف بديك إزاي. أول جملة زي اللي أنا علمت عليها I am too busy to go to work I am too busy to go to يعني أوكي to و to ده التعبير مشغول جدا لدرجة إني ما أقدرش أروح و to بتوحي ب... ب... بالنهاية زيادة عن اللازم أوكي آه بعد كده عندنا I worked so hard that I worked so hard that I had to work. يعني أنا عملت بشكل جاد جدا لدرجة إن حصل كذا كذا. Okay. So والحال أو الصفة وذات. عندنا بقى من التعبيرات المهمة برضو هي enough. في في الجملة دي بيقول لك you can't work hard enough to live comfortably. Enough يعني بشكل كافي. بتوحي بإيه بتوحي إن اللي قبلها دي حاجة غالبا بتيجي مع النفي حاجة مش مكفية الاحتياج اوكي ولو جت في الاثبات بتوحي بالحاجة بالايجاب يعني this is enough يعني ده قليل اه بس كافي بالنسبة لنا بيوحي بالايجاب هنفهمه اكتر طبعا في الجرام بعد كده عندنا I worked such long hours that such long hours that دي برضو من التعبيرات المهمة such و that بعد كده عندنا في عندنا تعبيرين بعيدا عن الجرامر بس حلوين كلانجوج نوت عندنا اون تايم اون تايم يعني في الموعد المحدد ليك يعني عندك ميعاد تسليم شغل مثلا او انت جيت في ميعاد الميتنج فتبقى انت جيت اون تايم في ميعادك المظبوط وفي بعدها بمناسبه التسليم الشغل عندك ديدلاين ديدلاين يعني اخر ميعاد لتسليم الشغل اوكي وبياخد معاه فعل ميت ميت ذا ديدلاين مش يقابل الديدلاين لا يعني يوفي الديدلاين يعني يعني يقدم الحاجه قبل الديدلاين بتاعه يبقى يو ماست ميت ذا ديدلاين يعني تكون مواعيدك قبل الاخر ميعاد للشغل بعد كده من التعبيرات المهمه برضو تيك اون تيك اون معناه يعني استلم مشروع او يع او يتولى عمل مشروع ودايما هي اللي بتيجي مع البروجكتس البروجكتس او المشاريع بتاخد تيك اون اخيرا عندنا تعبير تو تو تاني زي اللي جه في اول الكلام بيقول لك تو ديفيكولت تو دو تو ديفيكولت فور ذيم تو دو او تو ديفيكولت تو دو يعني صعب جدا جدا لدرجه ان ما نقدرش نعمله اون ذير اون يعني بنفسنا يعني 
او بنفسهم هو بيتكلم عن their own بس ده اخر تعبير في الليسننج بتاعنا ممكن يكون حاجة وقعت مننا من السرعة المهم هنفهم اكتر بالتفصيل التركيب دي معناها ايه في الجرامر وبتيجي ازاي بكل صورها ندخل على قطعة الريدنج ونقراها مع بعض عنوان الريدنج فايندنج ا بالانس وطبعا لو ما قريناش عنوان الوحدة فوق ان هو بيتكلم عن التوازن ما بين الحياة العادية بتاعتنا والحياة العملية لازم الواحد يوازن ما بينهم فقطعة الريدنج دي بتتكلم عن كده برضو بيقول فايندنج uh, ا بالانس يعني ايجاد توازن طيب Uh, separate work from home ده أول عنوان بتاعك افصل شغلك عن المنزل It's important for people to separate their work life from their home life مهم للناس انها تفصل شغلها أو حياتها العملية عن حياتها في المنزل أو عن المنزل بتاعها At the end of the work day people should focus on the fact that this is also the end of the activity or task يعني يوم الشغل بتاعك خلص لازم تركز ان انت كده شغلك خلص والمهمة اللي في ايدك انتهت خلاص ما تكملش تفكير فيها وشغل فيها لما تروح Mothers and fathers both often need to work احيانا الام والاب الاثنين بيحتاجوا يشتغلوا But they have to balance their family and work لازم يعملوا توازن بين عيلتهم وبين شغلهم Parents who work should make sure that they spend enough quality time with their children. لو أنت من ال parents اللي بتشتغل لازم تتأكد إنك بتقضي وقت كويس أو كافي مع أولاده. العنوان التاني بيقول don't carry work around. Carry around يعني تخل تمشي بيه وأنت شايله كده في كل حتة. ده المعنى الحرفي. فبيقول لك many people find it difficult to get the balance right between their work and their free time. ناس بتلاقي الموضوع ده صعب ان انت توازن ما بين الحياة او العمل بتاعك والوقت الفاضي الموضوع يجد فيه صعوبة ان هم يوازنوا Modern technology means that some people can be at work wherever they are بسبب تقدم التكنولوجيا ال الناس دلوقتي ممكن تبقى بتشتغل في اي مكان People can carry laptops and phones with them at all times. ممكن تمشي الناس ماسك اللاب بتاعها أو الموبايل بتاعها كل الأوقات وبيشتغلوا في كل الأوقات. Which means that they can read their emails even in their free time. ممكن يقعدوا يقرأوا إيميلاتهم طبعاً الإيميلات دي معمولة للشغل إحنا ما لناش دعوة حتى في وقت فراغهم. This allows many people to have more flexible working hour. Or to work from home. ماش الموضوع ده بيساعد الناس تشتغل من المنزل أو يكون عندها ساعات العمل بتاعتها flexible يعني مرنة يعني مش ملزمين يصف الساعة كذا ويروح الساعة كذا. The problem is that some companies find it so easy to contact people that they expect them to be available for work all the time. يعني شركات بتجد الموضوع أسهل إنها تكلم الناس متوقع إن هم هيكونوا فاضيين طول الوقت. Even people who are relaxing at home may get an important call from work that they have to answer. يعني ممكن الناس تبقى مرتاحة في بيتها ورجلها مكالمة مهمة من الشغل لازم ترد عليه. العنوان اللي بعد كده بيقول لك take a break يعني خد لك راحة يبقى احنا الأولاني كان افصل شغلك عن البيت ما تشيلش الشغل بتاعك في كل حتة معك بعد كده خد break أو خد قسط من الراحة. Although most workers enjoy what they do, معظم العاملين بيستمتعوا بشغلهم. People need rest as well. بيحتاجوا راحة. Some people work such long hours. وبرضه هنا عندنا such و that such long hours that يعني عدد كبير من الساعات درجة إن هما may suffer from stress. يعانوا من الضغط النفسي. This can lead to a lack of sleep. يعني قلة النوم. And feeling exhausted at work, وحساسهم بالإرهاق شوف في الشغل ساعة الشغل. لأن هم مش أدرين يأخذوا رست. People should remember that athletes who train for a competition always take breaks. يعني بيقول لك ال 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 أبطال الألعاب الرياضية اللي بيتدربوا عشان عندهم مسابقة أو حاجة كبيرة برضو بيأخذوا break. So why should they not do the same from work? ليه ما تريحش انت كمان من الشغل وتاخد بريك؟ A break can also help to limit the number of days they need to take off because of illness اه يعني انت لو بتاخد ريست بانتظام 
ممكن توفر أيام كتيرة هتاخدها لو عييت أو جالك مرض بسبب الشغل العنوان اللي بعد كده الأخير Ask for help أطلب المساعدة Everyone has time when work can be difficult كل واحد فينا بيجي له وقت بيكون الشغل بتاعه صعب If you have a problem at work Ask your manager for advice اسأل مديرك عن نصيحة Uh, he or she should be able to help you. هو أو هي ممكن تساعدك. This is often the best way out of a stressful situation. جميل ده. The best way out. Way out of معنى طريق الخروج من. Stressful situation يعني مأزق أو موضوع uh, يضغط نفسي. It's part of a manager's job to help people with their problems. دي من وظيفة المانجر. يساعد الناس في مشاكلها في الشغل طبعا كده خلص الريدنج تعالوا ندخل على شويه ديفينيشنز بيقول لك اكاونتس اكاونتس اللي هي الحسابات بيقول لك ا ريكورد اوف ذا ماني ذات ا كومباني اور ا بيرسون هاز ريسيفد اند سبنت يعني ايه ريكورد يعني تسجيل يعني سجل كده بالفلوس اللي الشركه دفعتها او الشخص دفعها او استقبلها اسمها الحسابات فريلانس ده اللي احنا بنتكلم عنه من بداية الكلام بتاعنا هو العمل الحر أو العمل المستقل uh, Working independently for several different organizations يعني تبقى شغال مع نفسك مش تابع لحد وبتشتغل أكتر من مؤسسة براحتك Organization أو منظمة هي a group of people with a particular purpose such as business يعني مجموعة من الناس عندهم غرض واحد محدد زي مثلا الشغل الشغل يعتبر او الاماكن تحت الشغل تعتبر organizations بعد كده regular يعني بانتظام او منتظم repeated planned for the same time every day ده معتاد يعني انت مثلا الريجول من الحاجات الريجولر في حياتك انك بتصحى الساعة 9 مثلا ده regular بالنسبة لك انت منتظم على الموضوع ده deadline deadline اخر معاد للتسليم او لأي حاجة الموعد النهائي يعني A date or time by which you must finish something أي حاجة أنت بتشتغل فيها Take on وده اللي احنا وضحناه فوق Start doing or be responsible for اللي هي يتولى مسؤولية كذا أو يبتدي في كذا زي ما قلنا take on مع project دايما Sociable Sociable معناها اجتماعي جاي من social اللي بالقل بس معناها friendly and like to be with other people Client اللي هو العميل أو الزبون وفي اختلاف بين كلاينت وكاستمر هقوله بسرعة الكلاينت ده الشخص اللي بيبقى عميل في شركة أما الزبون أو الكاستمر التاني ده اللي بيبقى بيشتري حاجة يبقى عادة لو أنت في محل اللي بيشتري منك ده كاستمر أما لو أنت في شركة أو في بنك أو في حاجة كبيرة زي كده فالراجل اللي بيجي يتعامل معاك ده اسمه كلاينت اسمه عميل سيبريت سيبريت يعني كفيرب معناها يفصل وممكن تبقى منفصل سيبريت يعني تو ديفايد انتو تو أور مور بارتس يعني تفصلهم عن بعض لجزئين أو أكتر تاسك مهمة a piece of work that someone has to do مهمة بتاعتك إنك تعمل كذا Balance, balance يعني توازن When two equal things are treated as though they are equally important بمعنى انك بتعامل الحاجتين دول بان هما متساويين في الاهمية في توازن ما بينهم Stress اللي هو الضغط A continuous feeling of worry about work or your personal life يعني انت دايما مضغوط بسبب شيء معين سواء قلق او حياة شخصية باستمرار فده بيسبب لك الستريس او الضغط ده. Suffer from يعاني من have an illness or health problem يعني بيعاني من مشكلة. Limit يعني يحد او يقلل يعني يخلي في حدود للحاجة. Keep something less than a particular amount يعني انت عاوز حاطط الحدود اللي هي اسمها particular amount وبتحط الحاجة less اقل من الامount ده يعني انت عامل لها حدود. لاك لاك يعني نقص او قلة او عجز when you don't have enough of something يعني مثلا lack of food معناها نقص الطعام lack of water معناها نقص المية وهكذا take not of يعني معناها not to go to work for a period of time زي مثلا take a week of take a month of take a day of معناها ياخد اجازة لمدة يوم اسبوع شهر 
stressful اللي هي اخر كلمه معانا معناها جايه من stress stressful الشيء نفسه يكون مجهد يكون بيسبب لنا الضغط making you worried and unable to relax الشيء هو اللي stressful دي صفه للشيء دي اخر حاجه في فيديو النهارده ان شاء الله اشوفكم في الجرامر بتاعت اليونيتي